করে যদি আমাকে আমার রব মাফ না করে ইনি আর যদি অমান যদি আমাকে আমার রব মাফ না করে সকলে বলেন যদি আমাকে আমার রব মাফ না করে जाना একে অপরের সাথে মিলে মিশে জান্নাতে যাবে আমরা ইনশাআল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সাথে জান্নাতে যাব আমরা হযরতে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর সঙ্গে জান্নাতে যাব আমরা সিদ্দিক আকবরের সাথে জান্নাতে যাব আল্লাহ আশা করতে তো কোনো অসুবিধা নাই আমালিন <laughs> ওনশহদুল <laughs> সকলে পড়ি আল্লাহ 
তিরিশে জানুয়ারি দুই হাজার একুশ মাদ্রাসা ইসলামিয়া দারুল আলম সুধন্যপুর কুমিল্লার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই পবিত্র ইসলাহি মজলিসের পবিত্র জিকির ফিকির ও দোয়ার মজলিসের উপস্থিত হজরাত ওলাম শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান আজম শ্রদ্ধেয় সুধী সমাজ ও আমার যুবক ভাইরা পর্দার আলের মা বোনেরা আল্লাহ তালার অগণিত অসংখ্য প্রশংসা যিনি দয়া করে মেহেরবানি করে আমাকে আর আপনাকে এ মুবারক জিকিরের মজলিসে হাজির হওয়া তাও ফিক দান করেছেন এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ গত মজলিসে আমরা আলোচনা করছিলাম জিকিরের মজলিসের ফাওয়াদ মনে আছে আপনাদের গত মজলিসের আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল জিকিরের মজলিসের উপকারিতা জিকিরের মজলিসের দাম কত গত মজলিসের আলোচনা কি ছিল বলেন জিকিরের মজলিসের দাম কত আর আজকে হবে জিকিরকারীর দাম কত মজলিসের দাম যদি এত হয় এবার জিকিরকারীর দাম কত হবে এই জন্য আজকে আমাদের মা গিবের নামাজ যিনি পড়িয়েছেন তিনি নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে যেই আয়াতে কারিমাগুলো তেলাওয়াত করেছেন আমি ওই আয়াতে কারিমাগুলো আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি মেরে ভাইও আমরা যেখানে যে যেখানেই থাকি আমাদের একটা ঘর আছে আমাদের একটা বাসস্থান আছে আমার বিবির জন্য আমি থাকার একটা ঘর দিয়েছি যদি নিজের না দিতে পারি কমপক্ষে ভাড়া হলেও দিয়েছি যেহেতু বিবি আমার এই জন্য থাকার ঘর দিতে হয় তো রব যদি আমার হয় তাকেও তো থাকার ঘর দেওয়া দরকার কি হয় রব যদি আমার হয় রব যদি নি আমার না অবশ্যই আমার তো তাকেও তো একটা থাকার ঘর দেওয়া লাগে আপনি মেহমান যেমন দামি হয় তো মেহমানের জন্য থাকার ব্যবস্থাটা আপনি দামি করেন নিজের ঘরে না পারলে বন্ধুর ঘর রাখেন তাও না হইলে তার জন্য হোটেল বরাদ্দ দেন যেহেতু বন্ধু দামি বন্ধু কি বলেন আমাদের আল্লাহ তালা যদি আমাদের বন্ধু হয় তো বন্ধুর তো একটা থাকার ঘর দেওয়া দরকার কি বলেন 
এজন্য হাদিসে কুৎসি যে সুলে করিম সাল্লাহ আলাহাম বলেন আল্লাহ তালা বলেন আদম হে বনি আদম আমার ওসাত হয় না সাত জমিন আর সাত জমিন আমার থাকার জায়গা হয় না আমি তো থাকি মোমেনের দিলে আপনার ঘরকে তো আপনি ঝাড়ু দেন মেহমান আসবে এই জন্য ঝাড়ু দেন বন্ধু আসবে এই জন্য ঘর পরিষ্কার করেন আর রব্বুল আলমিনকে থাকার জন্য যে ঘর দিলেন এই ঘর বছরও একবার ঝাড়ু দেন না বিষয়টা কি কম বলেন বরং দুনিয়ার সমস্ত ময়লা দিয়ে ওই ঘরকে কি করে রাখছি আবর্জনা করে রাখছি আর অপেক্ষা করতেছি আমার দিলে আমার রব আসবেন আমার রব তো সবচেয়ে আগিয়ার সবচেয়ে বেশি গায়রত ওয়ালা রব ময়লা ঘরে কেমনে আসবেন বলেন কি ভাই আপনার ঘর তো আপনি ঝাড়ু লাগান লেকিন রবের ঘরটাকে ঝাড়ু দিলেন না রবের ঘরটাকে পরিষ্কার করলেন না এই জন্য আল্লাহ তানা এ আয়াতে ক্যারিমার মধ্যে সাফ বলেন যারা না দিল আমার ঘর তোমার দিলকে সাফ করবা না তা আমি বললাম উলাই কাহুমুল খা সেরুন এরাই ক্ষতিগ্রস্ত এরা কি বলেন এরা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত কে সহজ ভাষায় যে তার দিলকে সাফ করে না সে বলেন ক্ষতিগ্রস্ত কে আমরা তো মনে করছি মাল নাই তো সে ক্ষতিগ্রস্ত যদি মাল না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হইত তো এই উম্মতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত থাকার কথা ছিল হজতে বেলাল যদি মাল না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হইত এই উম্মতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইত হজতে আবু হুরারা আজকের দুনিয়াতে কে ক্ষুদা তাড়নায় মির্গি ব্যারামের মতো মির্গি রোগের মতো লাফাইতে থাকে তরফাইতে থাকে পৃথিবীর কোন গরিব থেকে গরিব মির্গি রোগের মতো লাফায় আবু হরারা মসজিদের নবীর সামনে মির্গি রোগে অসুস্থ আক্রান্ত রোগীর মতো লাফাইতে থাকতো আর সাহাবাই গ্রাম মনে করতেন হজতে আবু হরারা বুঝে অসুস্থ হজতে আবু হরারাকে তারা চামড়া দিয়ে তার গর্দানে দাবাইতো আবু হরারা বলতেন শোনো আমার কোনো অসুখ নাই আমার অসুখ শুধু পেটের খিদা হজরত আয়সাহ বলতেন রায় তো হেলালা সুম্মা হেলালা সুম্মা হেলালা এক চাঁদ দেখছি দুই চাঁদ দেখছি তিন চাঁদ দেখছি অথচ মোহাম্মদুর রসুল আর ঘরে চুলা জলে নাই হজরত আয়সা মোহাম্মদুল্লাহ ঘরে চুলা জলে নাই কামিয়াব না না কাম মানুষ বলেন শুধু কামিয়াব না কামিয়াব মানুষের উদাহরণ কামিয়াব মানুষের সিফা সালাব কামিয়াব মানুষের উদাহরণ যার শানে আল্লাহ তালা দশটা আয়াতে ক্যারিমা নাজিল করেছে হলদা আয়সা বলতেন আমার ধারণা ছিল হয়তো আল্লাহ তালা রসুলকে কোনো এলহাম করবেন লেকিন আমার সামনে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করবেন এটা আমার ধারণা ছিল না আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করছেন দশটা আয়াত নাজিল করছেন আল্লাহ তালা ঘরে চুলা জলে না আল্লাহ তালা তার তহারত আয়াত নাজিল করতেছেন এই জন্য মেরে ভাইও যারা দিলকে সাফ করে না আল্লাহ তালা বলেন উলাই কুমুল খা সেরন এরা ক্ষতিগ্রস্ত বলেন এরা কি বলেন হ্যাঁ আমরা বুঝি নাই ক্ষতি কাকে বলে এটা বুঝি নাই ষাট বছরের কামিয়াবিকে কামিয়াবি মনে করে আছি আর কুটি কুটি বছরের না কামিকে কোনো কিছুই মনে করি নাই আচ্ছা কিন্তু কেমন কথা হইল যে জিন্দগি সুখ শুরু হবে 
যে জিন্দগি সুখ শুরু হবে আর কোনো অশান্তি হবে না অথবা অশান্তি শুরু হইলে আর কোনো সুখ হবে না ওই জীবনকে কি মনে হচ্ছে বলেন ওই জীবনকে কিছু মনে হয় না আর যে জিন্দগি আজ আছে কাল নাই ওই জিন্দগির জন্যই জিন্দগি সমস্ত কি জিন্দগি কোরবান করে দিতেছি ওই জিন ওই জিন্দগির জন্য কাঁদলেন হজতে অমর তার কান্না এতটা বেড়ে গেল হাতটা মারে বা তিনি কানতে কানতে অসুস্থ হয়ে গেলেন আরে ক্রাওয়ায়তে হজতে অমর এ আয়াত শুনে বিলকুল বেহুশ হয়ে গেলেন অমর অমর ফিল জান্না কোন সন্দেহ ছিল রসুর এই কথায় আপনার রবের আজাব অবশ্যই আসবে কোন সন্দেহ ছিল হজতে অমরের হজরত অমর জান্নাতে এই কথা এতে কোনো সন্দেহ ছিল কেন কান্নার দরকার ছিল হজরত অমরের এ আয়াত শুনে শিশুর ব্যাগ গেল কয়ে এখান থেকে এখানে বক্স গেল কয়ে শক্তি হবে না ওই আজাব দূর করে বলেন আর কোন শক্তি কি হবে না হাল তো আমার এতটা কাঁদলেন এতটা কাঁদলেন মেহুষ হয়ে গেলেন অথচ তিনি জানতেন তিনি জান্নাতি আচ্ছা আমাদের ফিকির কোথায় গেল আমাদের ফিকির কই গেল কে আমাদেরকে এতটা অন্ধ করে দিল কে আমাদের কলিজাকে পাথর করে দিল আমাদের কলিজা এত পাষণ্ড হয়ে গেল কেন একটু কল্পনা তো করেন এখানে কার কার বাবা নয় হাত তোলেন এবার হাত নামান হাজিসের বাবা আছে না হাজিসের বাবা আছে আচ্ছা আপনার বাবা আপনার থেকে বয়সে বড় কত বলেন তো সবাই বলেন আপনার বাবা বয়সে আপনার থেকে কত বড় হ্যাঁ পঞ্চাশ হয় কেমনে আমার বাবা তো আমার থেকে তিরিশ বছরের বড় না আমার বাবা আরো কম হবে আমার বয়স আমার বয়স যদি আটচল্লিশ হয় আব্বার বয়স যদি পঁচাত্তর হয় কত বছর বয়স আব্বা যে চলে গেছে আমার আর কত বছর বাকি আছে যদি বাবার বয়স পাই কত বছর বাকি আছে হ্যাঁ নিজের সবাই আমরা বুঝি সাতাইশ আচ্ছা মা কত বছর বড় আমার মা আমার থেকে সর্বোচ্চ সতেরো বছর বড় তো মা তো মারাও গেছে পাঁচ বছর হয়েছে ছয় বছর হয়েছে মা মারা গেছে আমার আর কত আছে কোন ভরসায় আছেন গত আটচল্লিশ বছরের প্রিপারেশন নিতে পারলেন না বাকি বারো বছরের ফুল প্রিপারেশন নিয়ে নিবেন প্রিপারেশনের সময় আর কত দূর আছে বলেন সবাই বলেন হ্যাঁ প্রস্তুতি পর্ব আর কতদিন আছে 
তো বিগত জীবন তো এভাবে এভাবে চলে গেল আর বাকি জিন্দগি সুখ খুব সুযোগ পাবেন তাহার যদি রাত ছুটবে না তাহার যত কি দিয়ে মোকাবেলা হবে আল্লাহ আজাবের মোকাবেলা কি দিয়ে হবে কি দিয়ে করব আজাবের কবরের মোকাবেলা আজাবে হাসরের মোকাবেলা কি দিয়ে হবে আজাবে নারের মোকাবেলা কি দিয়ে হবে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু قال لي ابنه وهو في الموت مت البيتنا يتني তার ছেলেকে বলেন ওয়াই হক দা খাদি আলাল আরদ ছেলে আমার গালটাকে আমার 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 চেহারাকে জমিরে রেখে দাও আসা আহু আই ইয়ারহামানি হইতে পারে আমার রব এটা দেখে একটু রহম করবে জন্ম না দিত আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিত এবার তিনি বলেন ইল্লাম ফিরলি যদি আমার আমাকে আমার রব মাফ না করে যদি আমাকে আমার রব মাফ না করে ইনি যদি অমা যদি আমাকে আমার রব মাফ না করে সকলে বলেন যদি আমাকে আমার রব মাফ না করে যদি আমাকে আমার রথ মাফ না করে তিনি যখন কবরের পারে দাঁড়াতেন ইয়াব কি এতটা কাঁদতেন তার দাড়ি ভিজে যেত ওসমান কি জানতেন না ওসমান ফিল জান না ওসমানের কি জানা ছিল না রসুল বলেছেন ওসমান ফিল জান না আর ওসমানের কি জানা ছিল না ওসমান রসুলের সাথী হবেন জান্নাতে ওসমান কি এ কথা শুনেন নাই শুনেন নাই লেকিন এতটা কাঁদতেন কেন যদি আমাকে জান্না তার জাহান নামে জান্না তো না দেয় জাহান নামেও না দেয় আমার তো জানা নাই আমাকে কোন দিকে দিয়ে দেয় যদি আমাকে জান্না তার জাহান নামের মধ্যখানে রেখে দেয় আর আমি এখনো জানি না আমাকে কোথা দেয় আর আমাকে যদি এখতিয়ার দেয় তখন তুমি কি করবা হাস্ত ওসমান বলতেন আমি তখন বলবো যে আল্লাহ আমার মাটি বানায় দেন আল্লাহ আমাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেন এখনো তো ভয় হওয়া জান্নাতে দিবেন না জাহান নামে দিবেন 
লাখতার তো এখন রামাদা আমাকে যদি জান্নাতার জাহান নামে মধ্যখানে রেখে দিয়ে আমাকে কোনো এখতিয়ার দেয় আমি বলবো লাখতার তো এখন রামাদা আমার ধুলো বানিয়ে দেন আমাকে মাটি বানিয়ে দেন যদি এখনো জাহান নামের ফয়সলা হয়ে যায় আশঙ্কা থাকতেন বলতেন আমি দুই জিনিসকে বড় বেশি ভয় করি তলুল আমাল বত্তে বাইল হাওয়া আমার আশা লম্বা লম্বা হয়ে গেছে আশা কি হয়ে গেছে কি আশা ছিল এদের জান্নাতের বাইরে কি আশা ছিল লেকিন বলেন যে আমার আশা তো লম্বা হয়ে গেছে বত্তে বাইল হাওয়া বলে আমি সবচেয়ে বেশি দুই জিনিসকে ভয় করি এটা হলো তলুল আমাল আমি আমার আশা লম্বা হয়ে যাওয়াকে ভয় করি আশা কি হয়ে গেছে বলেন আশা লম্বা হয়ে গেছে আর তাহল আমাল আশা লম্বা হয়ে গেছে অত্যবাইল হাওয়া এবং আমি না জানি আমার খায়েশের পেছনে পড়ে যাই কে ইনি আলি যাকে রসুল তার মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন ইনি আলি রসুল বলছেন আমি আলেমের শহর আর আলি তো ওই শহরের দরওয়াজা হ্যাঁ আর তিনি বলতেন এর তেবায় হাওয়াকে আমার বড় ভয় হয় আমি না জানি কখনো নিজের হাওয়ার পেছনে পড়ে যাই বলেন আমি না জানি বলেন হাওয়া বলেন হাওয়া মানে কুবৃত্তি কু চাহিদা আমার আমি না জানি নিজের কু চিন্তা নিজের কুবৃত্তির বাহিরে নিজের কুবৃত্তির পেছনে আমিও না জানি পড়ে যাই কখন আমি না জানি আমার কু চাহিদার পেছনে পড়ে যাই আমি না জানি আমার খুব আবৃত্তির পেছনে পড়ে যাই তিনি বলতেন তাহলুল আমাল লম্বা লম্বা যদি আশা কেউ পোষণ করে ফাইউনসিল আখরা এটা আখরাতকে ভুলিয়ে দেয় আমাদের লম্বা আশা এই বাড়ির পরে এই বাড়ি বানাবো এ বাড়ির পরে এ বাড়ি বানাবো এই গাড়ির পরে এ গাড়ি হবে এই গাড়ির পরে এ গাড়ি হবে বলে তাহলুল আমাল লম্বা আশা ইউনসিল আখরা আখরাতকে ভুলিয়ে দেয় বলেন লম্বা আশা আবার বলেন সাহাবা কি কি লম্বা আশা করতো বলেন কোন কোন লম্বা আশার পেছনে সাহাবারা ছিলেন আপনি যত লম্বাই আশা করেন সব আশা পুরা হবে না এখানে সব আশা পুরা হবে না আর যদিও পুরা হয় ওই পুরা আশা ওই পূর্ণ পরিপূর্ণ আশার মধ্যে আপনি বেশি দিন থাকতে পারবেন না এই আশা আপনাকে নিয়েও যাওয়া যাবে না থাকতেও পারবেন না নিতেও পারবেন না বলেন 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 কি বলছি বলেন এই আশাগুলো পুরা করে থাকতেও পারবেন না নিতেও পারবেন না শুধু শুধু এই লম্বা লম্বা আশাগুলো আপনার আখরাতকে ভুলিয়ে দিল বলেন শুধু শুধু লম্বা আশা আপনার আখরাতকে কি করে দিল আপনার আখরাতকে ভুলিয়ে দিল আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করতেছেন শুধুই লম্বা আশায় নিজের পুঁজি ছিল তিন তিনতলা করতে পারতেন ব্যাংক থেকে নিয়ে আটতলা করলেন লম্বা আশায় এবার লোন পরিশোধের আগে কবরে চলে গেলেন ছেলেরা বললো আমরা জানি না বাপের বাপের কবর থেকে উঠে এলো বলেন না বাস্তব না বাস্তব বলেন কি এবার ব্যাংক তলারা বাড়িও লইয়া গেল ছেলেও বঞ্চিত হইল আপনার পিটাইও শুরু হয়ে গেল বাস্তব না বাস্তব তাহলুল আমাল লম্বা আশা বলেন তাহলুল আমাল লম্বা আশা ইউনসিল আখরা আখরাতকে ভুলিয়ে দেয় আম্মা ইত্তেবাউল হাওয়া আর মানুষ যখন তার হাওয়ার পেছনে ছুটে ও আম্মা ইত্তেবাউল হাওয়া হাওয়া মানে কি বলছি কুব বৃত্তি বলেন আর সে যখন কু প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে এটা তাকে হাজারো হক থেকে বিরোধ ফিরিয়ে রাখে কু প্রবৃত্তির জন্যই মানুষ জামাতে নামাজ পড়তে পারে না বলেন কি বলছি বলেন 
শুধু কুপ আবৃত্তির জন্যই মানুষ যা মাতে নামাজ পড়তে পারে না শুধু কুপ আবৃত্তির জন্যই মানুষ তাক বিরুলা ধরতে পারে না কুপ আবৃত্তির জন্যই মানুষ তাজবি হাত পড়তে পারে না পান এক কুপ আবৃত্তি পান 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 এক কুপ আবৃত্তি এই পানের পেছনে ছুটে উম্মতের হাজারো মুসলমান জিকির থেকে বঞ্চিত হয় কি কুপ আবৃত্তি বিড়ি একটা কুপ আবৃত্তি বলেন বিড়ি একটা কি এই কুপ আবৃত্তির জন্য হাজারো মানুষ জিকির থেকে বঞ্চিত হয় চা খাওয়া একটা কুপ আবৃত্তি বলেন চা খাওয়া কি এবার টেলিভিশন চাওয়া জোরে বলেন কুপ আবৃত্তি বলেন কি টেলিভিশন চাওয়া কি এবার ফেসবুক চাওয়া কি বড় মোবাইলের পেছনে ছুটা কি জোরে কয় না আরেকজনের স্ত্রীকে ভালোবাসা এটা কি জোরে বলেন আরেকজনের স্ত্রীকে ভালোবাসা এটা কি আরেকজনের বিপির প্রতি লোক করা এটা কি এই কুপ্রবৃতি মানুষকে কি করে ধ্বংস করে বলেন আমি কথা দিলাম জান্নাত তার ঠিকানা ওয়াস্ত করলাম ওয়াস্ত করতে বড় সহজ লেকিন নিজের হাওয়া কি অবস্থা শোনাও তো বড় সহজ লেকিন নিজের হাওয়ার কি অবস্থা বলেন নিজের হাওয়ার কি অবস্থা নিজের মন চাই জিন্দিগির কি অবস্থা হ্যাঁ কল্পনা তো করেন এ হাওয়া আমার কি কি করলো আর হাওয়ার পেছনে আমি কি 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 আমার কি কি বরবাদ করলাম হাওয়া আমার দিল কি আর আমি পাইছি কি আমার নফসা আমার দিল কি বলেন আমার নফসা আমার কি কি দিল এ হারামি আমার সব শেষ করল কি হারামি আসতে করে কয় একটু মোবাইলটা খোল বলেননি বলে না বলেন হারামি আসতে করে কি কয় বলেন গাড়িতে বসছেন তো তসবি হাতে নিতে দেয় না একটু মোবাইলটা খোল বলে না বলে না বলেন একটু মোবাইলটা খোল একটু সময় টেলিভিশন দিকে একটু তাকা আচ্ছা একটু ভালো খবরটাই একটু দেখি লেকিন ভালো খবরটা দিয়ে আসে এবার কি জাহান নাম ঢুকায় দিল এটা হলো এতে বাই হাওয়া বলেন আবার বলেন এই জন্য আল্লাহ আমি যাকে আমার দিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি তুমি এমন মানুষকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না বলেন কি বলছে আমি যাকে জিকির থেকে গাফেল করেছি বলেন তাকে তুমি কি বানাইও না বন্ধু বানাইও না এখন আমাদের বন্ধুরা কেমন হ্যাঁ ও আজ রওনা দিতাম তো বন্ধু ঢাকা দিতে যাচ্ছে আসে না নাই বলেন না কোন আল্লাহ কাছে যাইতাম তো দোস্ত না অনেক কাজ আছে বলে কি বলে না বলেন এই দোস্তরা সরাসরি এই দোস্তরা হাঁসরের ময়দানে হাঁসরের ময়দানে এক অপরকে জিজ্ঞেস করবে তোর কারণে তোর কারণে কি কেব কান বলেন তোর কারণে তোর কারণে স্থায় মজিসে যাই নাই তোর কারণে কি করি নাই আর যারা একজনে অপরজনের কারণে স্থায় মজিসে আসছেন গলাগলি করবেন হাসের ময়দানে দোস্ত স্থায়ী মজিসে নিয়ে দোস্ত কি উপকারটা করলি দোস্ত দোস্ত কি উপকারটা করে দিলি দোস্ত এই জন্য যে দোস্ত আপনাকে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছায় এটা আপনার দোস্ত যে দোস্ত আপনাকে মাহফিল থেকে স্থায়ী মজিসে আসতে দেয় না এটা দোস্ত না এটা চির দুশ্মন এটা আপনার চির দুশ্মন যে দোস্ত আপনাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় এটা আপনার দোস্ত এটা আপনার কি সেদিন সব বন্ধু একে অপরের দুশ্মন হবে 
ইল্লাল মুত্তাকুন তবে আল্লাহর জন্য যারা একে অপরকে ভালোবাসতো তারা একে অপরের হাত ধরবে এরা হাত ধরা ধরে করে জান্নাতে যাবে আমরা ইনশাল্লাহ ইব্রাহিম আলাহামের সাথে জান্নাতে যাব আমরা হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহর সঙ্গে জান্নাতে যাব আমাদেরকে জান্ন দিয়ে দিও আল্লাহ 